ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം എവരി വൺ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഇൻ എ ഡാറ്റാ ബേസ് നമുക്കൊരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മയൂസിക്കൽ ഡാറ്റാ ഒരു മയൂസിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മൾ കുറേ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആ ടേബിൾസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റു ഒരു കോളേജിലെയോ ഒരു ഒരു സ്കൂളിലെയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടീ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതിലും കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമുക്ക് പല പല ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരേ ടേബിൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറേ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന് അത് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആദ്യം നമുക്കൊരു കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കാം കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ടേ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അതെങ്ങനെ കാണാൻ പഠിച്ചു അത് കളയാനും പഠിച്ചു അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കളഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകും ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് നെയിം നമുക്ക് ലേൺ പി എസ് പി തന്നെ കൊടുക്കാം ലേൺ പി എസ് പി ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അത് കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഇതാ ലേൺ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലേൺ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആറ് ഡാറ്റാ ബേസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ലേൺ പി എച്ച് പി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കയറണം അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യു എൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വറി ആ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വറി വെച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യൂസ് യൂസ് നമുക്കൊരു ഡാറ്റാ ബേസിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂസ് ഡാറ്റാ ബേസ് നെയിം അതിപ്പോൾ ലേൺ പി എച്ച് പി ലേൺ പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ ലേൺ പി എച്ച് പിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ലേൺ പി എച്ച് പിയിൽ ഒരു പുതിയൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊടുക്കാം ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് അതിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓരോ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും നെയിം ഉണ്ടാവും മാർക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ അതിൽ വേണ്ടത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അത് ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റീജർ ഓഫ് നമുക്ക് ത്രീ കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയിം പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്മാണ് അത് ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന വാർ കെയറാണ് വാർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്സാണ് വേണ്ടത് എം വൺ കൊടുക്കാം അത് ഇൻറ്റീജർ ആണ് ഇനി വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റീജർ നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൊത്തം പോകും കേട്ടോ അത് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ ഓഫ് ത്രീ അത് കൊടുത്തു പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സിമിൽ ഫാൻ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ടേബിളിൽ ഒരു കോളംസും മൊത്തം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത്
ടേബിളിൻ്റെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കോളം നെയിം ടൈപ്പ് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനാളിൽ ആ ഓരോ കീ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കീ സെറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി കീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് റോസ് ഉണ്ട് ആറ് റോസ് ആകുമ്പോൾ ആറ് കോളം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ ഒരു നമുക്കൊരു പുതിയൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു നമുക്കിനി ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഇത്ര നമുക്കിപ്പോൾ ആറാണല്ലോ ഒരു വേറൊരു കോളം കൂടി വേണം അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു കോളം ഈ ടേബിളിൽ ഒരു കോളം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിളും കൂടി നമുക്ക് ഒരു കോളം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഓൾട്ടർ എന്ന് നോക്കുകയും ഓൾട്ടർ എന്നൊരു കുറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിളിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോളം ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആഡ് ആഡ് ഒരു കോളം നെയിം കോളം നെയിം റാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റാങ്ക് റാങ്ക് അതൊരു ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ ഒരു റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണണ്ടേ ഡി ഇ എസ് സി ഡി ഇ എസ് സി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡി ഇ എസ് സി സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലേ ഏഴ് റോസായി ഇപ്പൊ ഒരു റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടി അതിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് റാങ്ക് ഒരു കോളം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനും കൂടി ഉള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിന് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡ് അല്ല വേണ്ടത് അത് മാറ്റി ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമാൻഡ് ആണ് ഓൾട്ടർ വെച്ച് തന്നെ മോഡിഫൈ എന്ന കമാൻഡ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡിഫൈ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡിഫൈ റാങ്ക് ആകുമ്പോൾ കോളം നെയിം റാങ്ക് എന്താ ഏത് ഏതിലേക്കാണ് മാറേണ്ടത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതെ അതിലേക്ക് മാറി അത് നമുക്ക് അറിയാം നോക്കുമ്പോ അതെ റാങ്ക് വാർക്കയറായി അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റാം എന്നുള്ളതും കൂടി പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഈ റാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി ആകെ നമുക്ക് ഈ ആറെണ്ണം മതി ഈ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം വേണ്ട ഈ കോളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കളയണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഓൾട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഏതാണ് കോളം ഡ്രോപ്പ് കോ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് കോളം സി ഒ എൽ ഡ്രോപ്പ് കോളം കോളം നെയിം കോളത്തിൻ്റെ പേര് റാങ്ക് റാങ്ക് നമ്മൾ റാങ്ക് കളയുന്നു റാങ്ക് അതിനെ കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡി യു സി ആറ് റോസായി അതിൽ ആ റാങ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കീ ആണ് കീ ആയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്കൊരു ഈ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ യുണീക്ക് ആയ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ റോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ അത് ഈ ഡാറ്റാ ബേസ് ഈ ടേബിളിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ മൈ എസ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആണ് പ്രൈമറി കീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കീ അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ
നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ ആർജി നോക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൈമറി കീ ആയിട്ടൊരു ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണം നോക്കണം അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആർജി എന്നോ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒരു അതിനെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഒരു ടേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കോളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് പഠിച്ചു ആ കോളത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ കോളം തന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിച്ചു ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കുള്ളത് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഡേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഈ ടേബിൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടേബിളും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണണ്ടേ അത് അറിയേണ്ടതാണ് ഷോ ടേബിൾ ഷോ ടേബിൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാതെ ഈ ലേൺ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാണ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ ടേബിൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി ഇതിനെ കളയാം ഇപ്പം ഇത്ര കോളംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ ടേബിളേ വേണ്ട അതിനെ കളയണം അതിന് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഷോ ടേബിൾസ് ഷോ ടേബിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ എം ടി സെറ്റ് ആണ് ആ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഒരു ടേബിളേ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അതെങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പഠിച്ചു ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതിനെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ആ കോളത്തിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റാൻ പഠിച്ചു അത് കളയാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു പ്രൈമറിക്ക് അത് കീ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ആ ടേബിൾ കളയാനും പഠിച്ചു ഇത്രയാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ